ተደፍቸበት ነው እንደዛ መሰራው አንኩሮሳና ኩር እንደዛ ነው ዳቦ ስጋግር እንደዛ ነው እንጀራ ሳበሰል እንደዛ ነው እና ስለዚህ ያጪስ ሄዶ ሄዶ ላይን ኢብራሂም ማይል አልተመቸም ከራሴ ጤና ይላይ የተነሳ ሁለት መልኩ እንኳን አውጥቼበታለሁ ለኩበት በንጨፍ መልቀ ኩበት በመጠፍጠፍ ነው ያድግኔ ነበር እኔ በመማር በሰዓት ቤት ውስጥ ኮብስ ነበር የምስተቀሙት ያኮበት ምንድነው ነው ነው ልብሳችን ሁሉ ይሸት ነበር እና ከማር ቤት ነው እንደ ወጣ የመጣው ስንባል ነበር አርሰን አለስልሰን ዘርተን ስንጋባ ማታ ሲዘንብ ያድራል ካደረ እንኳን ማሳ በብዛት ዘንቦ ይቅር ትንሽ ዘንቦ በከብት ኮቴ ውስጥ ውሃ ሳምንት ይቆይ ነበር ውሃን የመሸከም ኃይል ነበርአት አሁን ግን ስናየው የሞተ አፈር ነው በቃ ነዚህን የገጠሪት ኢትዮጵያ ተራሮች አቀበት ቁልቁለቱን ከማንም በላይ የገጠሪቱናት ታውቃቸዋለች መቼም በቤት ውስጥ ምግብ ሳይበስል ምግብ ሳይቀመስ አይዋልምና በጣም ክብደት አለው ከጉልበቴም በላይ ማለት ነው ጉልበቴ ማገዶ ለቀማ ሲሄድ በጣም ርቀት አለው ከወገቤ ጉብጦ እግሬ እሾኩ እንደገና ላይ ንብራኔ ሁሉ ብዙ ነገር ችግር ያደረሰበት ነበር በ ታዛዚህ አንድ ሰዓት ተኩል መዳለው አሁን የቁልቁለ ስለሆነ ተወጣ ግን ሁለት ሰዓት ለውም ያልቀልኝ 12 ሰዓት መጥቻ እስከ 8 ሰዓት ገባለሁ እንዲ ተለፍቶበት የመጣው ማገዶም ቢሆን አጠቃቀም ኋላ ለቀረበ መሆኑ የሚባክ ነው ኃይል እጅ ከፍተኛ ነው ምክንያቱም የኃይል መገለጋ መሳሪያዎቹ በአብዛኛው የሶስት ጉልቻ ምድጃዎች መሆናቸው አንድ ሸክም ያመጣሁትን በሶስት በሁለት ምድጃ በአንድ ጊዜ ጨርሰዋለሁ የውልጭ ይሱ አይኔን እንዳደረገው ይታያል አይ እንደተቆራቀረ ምን ተቀምበት ሶስት ጉልቻ ኮፈት ነው ሌላ ለውጥ ምን ይመለና የነዚህ ጉልቻዎች የማገዶ አጠቃቀም ብቃት ከ10 እስከ 12 በመቶ ብቻ እንደሆነ ጥናቶች ያመላክታሉ ያው ከዱር ሄደው ከሾክ ውጊያ እንደገና ደግሞ ከመንገድ ርቀት ቁርሳቸው ሳይበሉ እየተጓተቱ ባንድ ቁርጥ ዳቦ ሄደው በሷም ወይ በሰላም ይገባሉ ወይ በሰላም አይገቡ ተለኮም ማስ ነበር ማምስ ወላል አንተ ለምዴ ትርማም በአገር አቀፍ ደረጃ ካለው የኢነርጂ ሚዛን መረጃ ማወቅ እንደሚቻለው ዘጠና በመቶ የኢትዮጵያ የኃይል ፍጆታ ከባህላዊው የኃይል ምንጭ ሞላል የኃይል ኋላ ቀርቦ ሆነ መንገድ በአመዛኙ ለምግብ ማብሰያነት የሚውል ነው በገጠሩ የሀገራችን ክፍል የኤሌክትሪክ ኃይል የኬሮሲንና ሌሎች ዘመናዊ የኃይል ቴክኖሎጂዎች ስርጭት ውስን በመሆኑ የደናፍታችን ከልክ ባለፈ ተራክቷል ይህም በሂደት በራህማነትን አስከትሏል የመሬት መራቆት እንጨት ከመቁረጥ ብቻ አይደለም የሚመጣው ቀጠላ ቀጠሉንም ሳሩንም ምናምኑን ሙሉንም ይህ ሁሉ የሚጠፋው ለኃይል ፍላጎት ነው እኛ እኮ ባሁን ሰዓት በጻሃይና በብራሃ ባህሩን የምንቃጠለው እኮ በአገራችን ውስጥ ደንስ ለጠፋ ነው ዝናቡ ወክቱን ጠብቆ ሳይዘን በሚቀረው እኮ እኛ በማገዶ በምን ይያልጫካ ስናጠፋ ነው ወጥሮ ደጃፋችን ኩበቱም መደጃፍ ነው እንጨቱም መደጃፍ ነው ዛሬ ግን ሁሉም ማይገኝ
የሁኔታ የኢነርጂ አጠቃቀም ዘቢያችንን በማስቀየር የቀጠሩ ህብረተሰብ በእንጨት ምትክ ኩበትና የእጽዋት ተርፈ ምርትን እንዲጠቀም አስከድሮታል እነዚህን ድርሻ ምርታማነት አስተዋጽኦ የነበራቸውን ግባቶች የሚሻማክስተት በመፈጠሩ አርሶ አደሩ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እንዲጠቀምና ተጨማሪ ወጪ እንዲያወጣ አድርገውታል ማዳበሪያ ቢያንስ በየአመቱ 4 እስከ 5 ሺህ ይወጣ ነበር ታዲያ በሰው ሰራሽ ምክንያት ኢትዮጵያ አረንጓዴ ክብሮን ያጣች እና ተፈጥሮ በቀሏን በተደጋጋሚ ግዚያት አሳይታለች ባሁን ሰዓት ኦዞን መሳሳት በተለይ ከካርበን ኢሚሽን ጋር ታይዞ ዓለም ላይ ከፍተኛ ሁኔታዎች እየተጋረጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ለዚህ ማሳያዎች በተለያዩ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋዎች ይከሰታሉ። የዝናብ እጥረት ይከሰታል። ድርቅ በአገራችን በተለያየ ጊዜ በተደጋጋሚ ይከሰታል። በዚህ አንጻር سنመለከተው እንደ ዓለም አቀፍም ሁኔታ ስትመለከተው ይሄንን ልዩ ትክክለት ሰጥቶ መስራት እየጠይቃል። ሌሎች አማራ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ደግሞ የካርበን ልቀቱን እንዲቀንስ ያደርጋል። ደመረጃዎች በመጪዎቹ 10 ታመታት የዓለም ያይል ፍላጎት እያደገ ከመይመጣው የህዝብ ቁጥር ጋር አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ለመጋፈጥ ይገደዳል። የዓለም የህዝብ ቁጥር በ2028 ቢሊዮን በ2050 ደግሞ 10 ቢሊዮን ይደርሳል። ይሁሉ ህዝብ እንግዲህ በቂ የሆነ ኃይል የሚፈልግ ነው። ይሁን እንጂ በዓለም ላይ ከ1.6 ቢሊዮን በላይ ሰዎች ለምንም አይነት የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽ አይደሉም ከ2 ቢሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎችም የኃይል ፍላጎታቸው በባህላዊ የማግዶ አጠቃቀም ላይ ትገኛ ነው። ከሳሃራ በታች ባሉት ሀገራት 50 በመቶ የሚሆነው ቀዳሚው የኃይል ምንጭ የእንጨት ማግዶ ኩበትና የጽዋት ተረፈ ምርቶች ናቸው። ኢትዮጵያን ጨምሮ በማደግ ላይ ባሉት ሀገራት እስከ 2030 የማግዶ አጠቃቀማቸው እየጨመረ የሚሄድ ነው። አዲስ የኃይል ምንጭ ሲቀርብለት የማገዶ ፍላጎቱ ይቀራል ማለት ነው በፋብሪካም የሚሰሩ እቃዎች ይበረክቱል ይበረከቱለታል ስለዚህ የቆሳቆስ ለቆሳቆስ ስራ እንጨቱን መቆረጡንም ይቀንሳል ማለት ነው ያደገ ከመይመጣው ህዝብ ቁጥርና እየተሻሻለ ከመይመጣው ልማታቸው አቋያ የኃይል ፍላጎታቸውን በዘመናዊና አማራጭ በሆነ መንገድ ማሟላት የየሀገራቱ የህልውና ጉዳይ እየሆነ መጥቷል ቀድሞንም ቢሆን ኢትዮጵያ የኃይል ፍላጎቷ ከ95 በመቶ በላይ በታዳሽ ኃይል ላይ የተመሰረተ ነው ከውሃ ከንፋስ ከጂኦተርማልና ከፀሐይ የሚገኝ ኃይል ኢትዮጵያን ለታዳሽ ኃይል ምንጭነት ምቹ ያደርጓታል እንደ አገር በኤሌክትሪክ ሰፊ ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው እንደ አገር የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየተገነቡ ያሉበት ሁኔታ አለ የስርጭ ታቀማችንም በከፍተኛ ሁኔታ ያደገ ያለበት ሁኔታ አለ አሁን ወደ 46% አክሰስ ተፈጥሯል ነገር ግን አናናራችን ከማህበረሰቡ የተበታተነ አሰፋፈር ስላለው ሁሉም ቦታ ተደራሽ መሆን አይችልም በግሪድ ማدرس አይችልም ስለዚህ ኦፍ ግሪድ የሆኑ ስራዎች መስራት ይጠይቃል አማራጭ ኤነርጂዎች ማለት ነው ከሶላር ሊሆን ይችላል ከነ ከማን ነው ከነኝ ከመድጫ ከባዮጋዝ የመሰሰሉ ስራዎች የኛን ማህበረሰብ መሰረት ያደረጉ ስለሆኑ ተደራሽ ስኪዮን ድረስ በዚህ ላይ ምን ሰራው ኢትዮጵያ በታዳሽ ኃይል አማራጭ ላይ ያላትን ትኩረት ይበልጥ በማስፋት ዛሬ በገጠር የሚሆን በከተማ አማራጭ ኃይል ቴክኖሎጂዎችን ተደራሽ በማድረግ በዘላቂነት የዜጎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነት እንድረጋገጥ እየሰራች ነው
ከከብት ከእንሰሳ ብዙ ውጤት አለ አንድ መሬት ነው ያላማሉ ሁለት ሰው ነው መግባሉ ከዛ ከነሱ የሚወጣው ተረፈ ምርት እንዲሰራ ያረጉታል እና ከብት በመጠኑ ከያዙ ከአቅም በላይ ሳይሆን በመጠኑ ከያዙት ትክክለኛ ውጤት ያስገኛሉ በኢትዮጵያ የብሔራዊ ባዮጋዝ ፕሮግራም በቤተሰብ ደረጃ በገጠሩ ለሚኖር ህብረተሰብ ለማدرس ነበር በ2001 ዓ.ም ተመረተ የተጀመረው የገጠሩ ነዋሪ ህብረተሰብ ኑሮ ማሻሻልና ዘመናዊ ያነወር ዘይብ እንዲላመድ ግብ በማስቀመጥ ነው ወደ ስራ የተገባው ከአዳ ወረዳ ደንካካ ላይ አራት ሰው ሆነን ይሄንን ባዮጋዝ ግንባታ ጀመርን አሁን በራሴ ወደ 5000 አንድ መቶ መናምን ነው ያወጣው መንግስት ግን ቱቦ የሰራተኛ ዋጋ አምፖል የተላየ ቆጣሪ ይሄ የራስ ቆጣሪ ያ ሲደመረ ወደ ገንዘብ ወደ ሽብር ነው ተከሎ ውሃ አምስተከሎ እበት በየቀኑ እዚውስ ይጋባል አሁን እዚውስ ይበጠበጣል እዛ ወደ ዶሙ ወይም ወደ ጋኑ እንዲሄድ ይሄ ካዋናው ዶም ጋር የሚያገናኝ ቱቦ ነው እዚህ ሽንት ቤት ማለት ነው በዚህ በኩል አንድ ነገር መግባት የለብሽ ሽንትና ሰገራ ብቻ ነው ይሄ ይዘጋል በቃ ይሄ አሁን የጋዝ ማመንጫ ጋን ነው አሁን ወደ ማዲ ቤት ወይም ደግሞ ወደ ማኖሪያ ቤት የሚሄደው ቱቦ በዚህ ነው በቱቦዎች አማካኝነት ወደ መኖሪያና ማብሰያ ቤት የደረሰው ሚቴን ጋዝ ለብርሃንና ለማብሰያነት ይውላል ባንድ ጎን እንጀራይን በቁጠባ ምድጃ ነው መጋግረው ወጤን እንዛሰራለሁኝ እንደገና ደግሞ ባንድ ጎን ወጡ ሳብስ እየሳወጣ ያው ቡናይን አፈላለሁኝ በጣዋት በ12 ሰዓት የተነሳው እንደሆነ ለልጆች የቁርስና ሻይ ለራሳቸው ሰርተው ሻያቸውን አፍለተው ቁርሳቸውን አርገውን የሚሄዱት ባዮጋዝ ከጤና ጋር ሙሉ በሙሉ የተያዘ ነው ምንድነውሱ የምናበስልበት እቃ ንጹህ ነው የምናበስለው ምግብ ንጹህ ነው ተመልሶ ደሞ ሰዓት ይቆጥብልናል ከዚህ በፊት 30 እና 40 ደቂቃ ምናጠፋውን በ10 ደቂቃ ነው ተጠቅመን ወደ ስራችን እንሄደው በኢትዮጵያ ከአንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን እስከ 3.5 ሚሊዮን በተሰብ ለዚህ የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ፍላጎት እንዳለው ጥናቶች ያመላክታሉ። ባሁኑ ወቅት በአማራ ትግራይ ደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች በየአርሶ አደሩ ጓሮ የቴክኖሎጂ ደርሷል። ለገጠር ምቹ ነው የሚሆን ኛስ መቸም ይሆን መብራትም ነበር በዚህ ጭምር ብዬ ነው አይሁንም ያልኩ አሁን ግን መብራት ቢጠፋም ባይጠፋ እኛ ምን ተጠቅም በዚህ ነው በክላችን 3500 ባዮጋዝ ፕላንቶችን በመገንባት አርሶ አደሩ በነስ ቴክኖሎጂ ተቃሚ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ነው በዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ ባለሙያዎችን በመለየት ስልጣና ከዚያም ደግሞ ባዮጋዝ ግንባታ ላይ የሚሰማሩ ግንበኞችንም በመመልመል ስልጣና በመስጠት በእነዚህ በተመረጡ ባሁን ሰዓት 11 ወረዳዎች ላይ ቴክኖሎጂ እየተስፋፋ ይገኛል በቤተሰብ ደረጃ ማለት ነው በ11 ወረዳዎች በፕሮግራሙ እየሰራ ነው ይሄን ለማስፋት ደግሞ በዞኖች በክሎላችን ያሉ ሁሉም ዞኖች üst ይሄው ተሞክሮ እንዲስፋፋ በሁሉም ዞኖች በዚህ አመት በየዞኑ አንድ አንድ ወረዳ መርጠን 12 12 ባዮጋዝ ለመገንባት 
ፓይለት ያረግ ነው ያለ ነው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጥር የ1973 ዓመተ ምህረት የኢነርጂ ቀውስና የነዳጅ ዋጋ ማሻቀብ በርካታ ዓለም አገራትን ፊታቸውን ወደ ታዳሽ ኃይል ምንጭ እንዲያዞሩ ያደረገበት ወቅት ነበር በዚህ በ20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ታዲያ አብዛኞቹ ሀገራት አማራጭ ኃይል ምንጭ በሆነው ባዮጋዝ ላይ ትኩረት አድርገዋል በቻይና በኔፓል በአውሮፓና በአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮ አጥጋቢ ውጤትን አስገኝቷል የማገዶ ጥረት ችግርን ለመቀረፍና ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን ኪሮ ሲመጥል ለመቀነስ ቻይና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ላይ የባዮጋዝ ቴክኖሎጂን መጠቀም ጀምራለች ከዝቃጩ አርሶ አደሩ የማዳበሪያ ተጠቃሚና የአካባቢ ንጽህና እንዲተበቀ አድርጓል በዚህ ሂደት ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ተጠቃሚዎች ሆነዋል በቻይና በኢትዮጵያ ብርሃን አመንጭቶ ከመይወጣው ዝቃጭም በናይትሮጅን የበለጸገ የተፈጠሩ ማዳበሪያ ይመረትበታል ተረፈ ምርቱ ወይም ዝቃጩ እዚህ üst ይሳዋሳዋል እዚህ ጋር መምላቱን የሚያሳየው እቺን ምልክት ሰጠናል መውጣቱ ከዛ በሰው ኃይል እንዲ ይገፋል ይሄ ከዚህ üst የተገለበጠ ነው አንድ ወር ከ15 ቀን በኋላ ይሄ በስሎ ይወጣል አሁን ለልጄ ይሄ እንደሚያጎርሶ ሁሉ ኮምፖስቶን ለዚ ለሰብሉ ይያጎርሶ ከመርት መጨመር ባህሪና ከመሬት ማዳበር ባህሪ ለአንድ አመት የሚሰጠው ይሁን መዳበሪያ ነው ነገር ግን ይሄኛ ለ3 አመት ዓለምንም ጭማሪ ለ3 አመት እስከ 4 አመት ሰጠናል የሞተው መሬት ማለት ነው እና ወድሬ የለው ነገር ነው አዶስቲ ዳቡና ና ኩሉ ነገር ና ምግብ ነገር ተማላልልኝ በጣም ታጥሽ ተማረግን እንደ 3 አመት ሄደግም ያው ጣመታ ግን ነው ማለት ነው ኮንፈስ ታሽሙ ገብረት ድርሻ አልፋ አልፋም ተተኩል ጻንሁ ድኝትም ኸዚ ሽንጉርቲ ሁሉ ተክልታት ንጥቆመል የና ማለት ነው ስራ ሽድሽ ተሻት ሸይጥ ማለት ነው አልፋ አልፋ በጣም ሸይጥ ነው ባንድ በኩል ደንን ያጠፋል በሌላ በኩል ደግሞ ከኪሳችን ገንዘብ ይወጣ የነበረውን ወጪ ያስቀረን ማለት ነው አሁን ማዳበሪያ ሆነ ማብራት ሆነ ይሄድ ማብሰያ ሆነ ይስተቀምናል ነው በጣም ይስተቀምናል ነው እነዚህ ከብቶች እዛም ይበታቸው ይሰባሰባል እዚም ይበታቸው ይሰባሰባል አንዱ አንኳ እበት ውጪ ላይ ጣብ እንድትላልፈልገው የራሴን መሬት 4 ሄክታር ተኩል ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ መጻ ያወጣው እነዚህ ካብቶች ናቸው በኢትዮጵያ ያማራ ቻይል ቴክኖሎጂ ቅድ ውስጥ የተሻሻሉ ማግሮ ቁጣ ምርጫዎች ፓኬጅ በሰፊው እየተሰራበት ይገኛል። በፊት ዲዩ ያለ ምድጃ ነበር የምሰራው እኔ መጣቀም ከጀመርኩኝ 3 አመት ይሆነኝ። ከዚህ ከጉንዚዬ ነው እናገኘው ምድጃውን በፊት እንዲዝም ብለን ባዶ ቦታ سنጠቀም እንዲወላፈኑ ጎን ለጎን የሞጣው ሰዓት ይጎዳናል ደረታችን 
ነገነ እሳ እንጨቱንም አይቆጥብልን ሰጋቱራ ካለ በሰጋቱራ የምጠቀም ከሆነ ሰጋቱራውን በትኛ እንዲ በቃ ይመሃል መሃሉን እየከፋፈጥኩኝ ነው እንጨቱን እንዲ አንዱን ብቻ ነው የምጠቀመ ስትግልም እንጨቱን ማንሳት ይችላል ማገዶ በ200 ብር የጋዛው እንደሆን በፊት ለ4 ቀን እንዲ ሆነ ይነበር አሁን ያ ቀርቶ በ12 ብር አንድ ክንታል ስንሰጋቱሪ ያመጣው እንደሆን ለ3 ቀን ለ4 ቀን ይበቃኛል ከተወሰነ ከውስን እንጨት ጋር እና አሁን በጣም ለውጥ እንዳለው እኔ እንግዲህ እንደመረዳ ከሆነ ከበፊት ተበለጠ ብጡ ብዙ ለውጥ ነው ያለ እነዚህ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በሀገሪቱ በቤተሰብ በግልና በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ደርሰው የታለመላቸው ንግብ እያሳኩ ነው ምርጫ ያለው ነው በቃ ብዙ እንጨት ስለምንመግብ ጭስ በጭስ ይሆናል ቤቱ ራሱ አሁን ምርጫ ያለው ላይ አንድ እንጨት ስለምንተከም ጭስም የለም ልብላም የለው የምርጃትከም አንደኛ ልብልባ ያይደርሰን ሁለተኛ እንጀት ይቆጥባል ሶስተኛ እንጀራን በትክክል ምን ቀበው በጎን ምጣዶ ይከዘክዝ በጎን ነው ይግም በትክክል ነው ይግም ያማረጭ ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ለማት ላብራቶሪ በአገሪቷ ብቻኛ ላብራቶሪ ነው ይህም ላብራቶሪ በአገሪቷ የሚመረቱትን የተለያዩ የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችን እዚ ላብራቶሪ ውስጥ ተፈትሻው ወከራ ተደርጎባቸው በቃታቸው የተረጋገጠላቸው ቴክኖሎጂዎች ብቻ ለህብረት ሰቡ ከዚህ ነው የሚሰራጩት ማለት ነው ሁለት ቀን አባሬ ሰድርኳቸው የማይጠቅም ነገር ይሄንን አትክልቱንስ ኩበቱን ሳይህ ይጠቅመናል እንጂ ምንም ማይሰራ ብዬ በምን ተንቀሳው ሰነው በምን አንድ ደን ነው ምጣድስ ሁሉን ሲያዝና መተስተመት ኩበቱ ነው አልኩኝ ይሄ ይሻላል ተባለ ወነጥም አሁን ከሰልም መግዛት አርፈናል ምን ሁሉንም አርፈናል በፊት ሳታም ነው ስትቀር አሁን ገስታዩ ይግድ ያሳምና ለምን ያኔ ለሙከራ የምታዩ ነገር የለምና አሁን ግን ባይን ይያየ ምበራውን የሚያብስለው ነገር ይያየ ስለሆነ አምነው ትገባለ ገበሬ ማለት ያመነው የጨበጠው ነው የሚያምነው ስለዚህ አሳምነው ጨበጠው ያበሰልክበት እዛ ላይ ይበስለውን ቡና ያጠጣው በሱ የተዘራው ስንዴ ዳቦ ያበላው ነው የምታስገባው ወትሮ ሲነግሩነ ምጣድ ጭምር ነው ብለው ነበር አሁን ምጣዱ ቀር የእንጀራ ምጣድ የለም ማገራችን ነው ያለው ስለዚህ ይሄን እንጀራ ምጣድ ለባዮጋዝ በሚመጥን መጠን ማዘጋጀት ይቃል አብዛኞቹ የባዮጋዝ ምን ሰራቸው ለኛ ቴክኖሎጂ በሚመች መጠን ማዘጋጀት እንደይቅ ነበርና ይሄ የኛ ወርክሾፕ አሁን ኦልሞስት ያጠናቀቀበት ሁኔታ አለ እንደማንኛውም የኤሌክትሪክ ስቶፕ ወይንም ደግሞ ቤታችን ውስጥ ምንጠቀመው የኢንጀት ስቶፍ በባዮ ጋዝ ጋዝ እንጀራ መጋገር ምንችልበት የምጣድ አይነት ነው ከዛሬ አመት በፊት ነበር ጥናቱ የተጀመረው ስንጀምር የጋገር ነው በባለ 8 ሜትር ኪዩብ የኢንጀራ ዳጀስተር ወይም የባዮ ጋዝ ዳጀስተር መጋገር ይቻል ነው 10 እና 11 እንጀራ ብቻ ነበር በዘንድሮ አመት በባለ 8 ዳጀስተር እስከ 18 እንጀራ መጋገር ይችላል የኩበቱን አረፍነ ጥሱን አረፍነ መጠፍጠፉን አረፍነ በኔ ቤት ኩቦት ማጨስ አይደለም ኩቦት አንስቶ የሚያስቀምጥ ይለም እና ባልና መስጥን እኩል ያረገ እኩልነትን ንጻነትን ያወጀ የሥራ ሂደትን የዘረጋ ትልቁ የሥራ አውታር የሚያስቀምጠ ባዮጋዝ ነው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ዛሬ በርካቶች ነጻውተዋል የቴክኖሎጂ ባልደረሰባቸው አንድ አንድ አካባቢዎች ግን ነዛ አይሻከሩ መዳፎች ጢስ አይረከማቸው አይኖች ዛሬም ያነባሉ
እስከዛ ድረስ የነበረው በሞዴል ደረጃ ነው የነበረው በአራቱ ክልሎች በተወሰኑ ወረዳዎች ላይ ብቻ ነው የነበረው አሁን ግን በአጠቃላይ በ90ም ክልሎች ይሄን ነገር ማስፋፋት አለብን የሚል ስትራቴጂ ነው እየነደፈን ያለነ ይህ ተለፍቶበት የመጣው ማገዶን ቢሆን አጠቃቀሙ ኋላ ቀረ በመሆኑ የሚባክ ነው ኃይል እጅ ከፍተኛ ነው ምክንያቱም የኃይል መገለጋ መሳሪያዎቹ በአብዛኛው የሶስ ጉልቻ ምድጃዎች መሆናቸው አንድ ሸክም ያመጣሁትን በሶስት በሁለት ምድጃ በአንድ ጊዜ ጨርሰዋለሁ የውልጭ ይሱ አይኔን እንዳደረገው ይታያል አይ እንደተቆራቀረ ምን ተቀምበት ሶስት ጉልቻ ኮፈት ነው ሌላ ለውጥ ምን ይመለ ታዳፊቻባት ነው እንደዛ መሰራው አ እንኩሮሳና ኩር እንደዛ ነው ዳቦስ ጋግር እንደዛ ነው እንጀራ ሳበሰል እንደዛ ነው እና ስለዚህ ያጪስ ሄዶ ሄዶ ላይነ ብርሃንም ማይል አልተመቸም ከራሴ ጤና ይላይ የተነሳ ሁለት መልኩ እንኳን አውጥቼበታለሁ ለኩበ በብዛት ዘንቦ ይቅር ትንሽ ዘንቦ በከብት ኮቴ ውስጥ ውሃ ሳምንት ይቆይ ነበር ውሃን የመሸከም ኃይል ነበር አሁን ግን ስናየው የሞተ አፈር ነው በቃ እነዚህን የገጠሪት ኢትዮጵያ ተራሮች አቀበት ቁልቁለቱን ከማንም በእንጨት መልቀ ኩበት በመጠፍጠፍ ነው ያድግኔ ነበር እኔ በመማር በሰዓት ቤት ውስጥ ኩበት ነበር የምትጠቀሙት ያ ኩበት ምንድነው የሚሆነው ልብሳችን ሁሉ ይሸት ነበር እና ከማር ቤት ነው እንደወጣ የመጣው ስንባል ነበር አርሰን አለስልሰን ዘርተን ስንጋባ ማታ ሲዘን ቢያድራል ካደረ እንኳን ማሳ በላይ የገጠሪቱ እናት ታውቃቸዋለች መቼም በቤት ውስጥ ምግብ ሳይበስል ምግብ ሳይቀመስ አይዋልምና በጣም ክብደት አለው ከጉልበቴም በላይ ማለት ነው ጉልበቴ ማገዶ ለቀማ ሲሄድ በጣም ርቀት አለው ከወገቤ ጉብጦ እግሬ እሾኩ እንደገና ላይነ ብርሃን ይሁሉ ብዙ ነገር ችግር ያደረሰበት ነበር በ ታዛዚህ አንድ ሰዓት ተኩል መላለው አሁን የቁልቁለት ስለሆነ ተወጣ ግን ሁለት ሰዓት ለውም 